ఎత్తులు ఉంటాయి మరి ఒకటి ఒకటి రెండు కాదు ఇలాగా ఫుల్ పేజీలు పేపర్లా లేసినవి సాక్ష్యాలు ఆంధ్ర భూమి గల్ఫ్ దేశాల్లో షౌర్బాబు శైర్యం ఆరబుల్ రాజ్యాల్లో ఆంధ్ర బ్రూస్లి ఇలాగ ఇలాగ రష్యన్ న్యూస్ పేపర్లు యశస్వి రకరకాల ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్స్లో అయ్య గారు రాయబారిగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నిటినీ కూడా తిరగటం జరిగింది ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్స్లో వేయటం జరిగింది ఇవన్నీ మా పాప పుట్టినప్పుడు సండే స్పెషల్ మొట్టమొదట చిన్న బాక్స్ కట్టి ఇంతే న్యూస్ కట్టి ఆ పేపర్ తీసుకొచ్చి పరిగెట్టుకు వచ్చి మా ఇంటి మీద గెంతితే నా మంచం విరిగిపోయింది రెండు కింద అంత సంతోషం అంత సంతోషం పేపర్లో పడ్డాను నేను పడగానే ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మనకి రౌడిజము ఈ సస్పెండ్ అవడం ఈ రౌడిజం తప్ప అంతకు మించి టాలెంట్ మీరు ఆదివారాన్ని ప్రేమించారో పరిశుద్ధుడు ఈ విధంగా మిమ్మల్ని హెచ్చి ఇది నథింగ్ ఆ రోజు నుంచి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను అరబ్ కంట్రీస్లోనా ఓల్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కాంపిటీషన్కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ నేను ఫైనల్స్లో ఒక బ్రిటిషర్ లాక్డౌన్ చేశాను మొత్తం ఫ్లాష్ న్యూస్ పేపర్ నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఛాంపియన్ ఇండియాలోన ఆ తర్వాత ఎయిటీ టూలోన ఈ కాంపిటీషన్లోన ఎప్పుడైతే ఇచ్చేసినా ఆ దేశ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆర్మీ కమాండో స్ట్రైన్ చేయడానికి వస్తావా అని అడిగారు ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్లారా ఇలా ఇవన్నీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ టైమ్స్ అండి అది పదిహేను సంవత్సరాల్లో పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇండియా నుంచి ఏ క్రైస్తవుడు కూడా అన్నిసార్లు వెళ్ళుండే చాలా గొప్ప మినిస్ట్రీ అలా కొనసాగించారా అదే నేను చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేసి నైన్టీ ఫోర్ లో వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఐ డిసైడెడ్ టు కమ్ బ్యాక్ నేను వచ్చి నాకు ఫుల్ టైమ్ మినిస్ట్రీ రావడానికి నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదండి నేను వర్క్ చేయాలా అందుకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫిలిం ఫీల్డ్ వీళ్ళందరూ పాలిటిక్స్ నన్ను ఫిలిమ్స్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కింద రిజిస్టర్ చేశారు ఒక సినిమాకి అంటే తమిళనాడు ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ లోన నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కింద రిజిస్టర్ అయ్యాను రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే నన్ను ఒక షూటింగ్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే అది ఒక ఇక తమిళ్ సినిమా తాయితంగా పాసమని అక్కడ ఈ సినిమా ఫైట్లన్నీ కూడా ఫ్రాడు టూపు మీరంతా ఒరిజినల్ మన ఈ ఒరిజినల్ కమోండో సిది మందే ఒకసారి మొదలు పెడితే ఒక పంచు కొడితే ఆడిని ప్రపంచంలో ఏ హాస్పిటల్ బాగు చేయలేదు ఆ టైప్ మంది ఆడు ఆ ఫిలిం డైరెక్షన్ సెట్ మీద ఆ స్టంట్ మాస్టర్ వచ్చి ఒకరిని తంతే చెస్ట్ మీద తింటే ఆడు ముందుకు పడిపోతాడు నేను చెప్పాను చెస్ట్ మీద తింటే వెనక పడతాడరా ముందుకు అప్పుడు పడ్డ అంటే వాళ్ళు మనకు అప్పుడు తమిళ్ కూడా సరిగ్గా రాదు ఈ స్టంట్ వాళ్ళు అందరూ కలిపి స్టంట్ మాస్టర్స్ అందరూ కలిపి నన్ను ఫన్నీ చేయడు మొదలుపెట్టి ఎప్పుడో వచ్చాడు కొత్తగా ఈడు మనకనే ఇరుతా అన్నాడు మనం యాభై అరవై సినిమాలలో స్టంట్ మాస్టర్లు చేసిన వాళ్ళవి ఈడు ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చి మనకు చెప్తాడు అని వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తాను నాకు తెలుసు అప్పుడు నేను చెప్పాను నిన్ను చెస్ట్ మీద తింటే బ్యాక్ పడాలా ఫ్రంట్కి పడకూడదు అనగానే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నేను ఆ సంట్ మాస్టర్ పిలిచాను నువ్వు నిలబడని నిలబడ్డాడు ఒక్క తన్ను దాబ్బని తనగానే బ్యాక్ సెట్మెంట్స్ కింద పడిపోయాడు పెద్ద గొడవ స్ట్రైక్ మొదలెట్టారు ఆ టైంలోన ఆ హీరోయిన్ సినిమా హీరోయిన్ తెలిసి నేన కథలు పడ్డది ఆ రోజు మా సిస్టర్లా తీసుకొచ్చి దీన్నప్పుడు మా మదర్ ఇన్లా మిస్సెస్ అడిగారు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళేవాడిని ఫిలిం షూటింగ్కి వెళ్ళాడంటే మా మదర్ ఇన్లా గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది అదొక గట్టర్ మాకు తెలుసు బాబుకి దేవుడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు అందుకు ఎప్పుడు కూడా ఫిలిం పిల్లో దించుకో అని చెప్పారు తర్వాత నేను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను కొడైకనాలు వైజాగ్లో ల్యాండ్స్ కొని లేఅవుట్ వేసి ఎందుకంటే నాకు ఈ ఫుల్ టైమ్ మినిస్ట్రీ ఇష్టం అనేది కాదు వర్ణ రియల్ ఎస్టేట్స్ అని స్టార్ట్ చేశాను అయితే ఏమైందంటే ఈ లోపు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున సిఎస్ఏ చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా పెద్ద యూత్ కన్వెన్షన్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఎడారం పైన ఒక ప్లేస్లో నియర్ తిన్నెల్వేలి దగ్గర చేస్తే దానికి తమ్ మలయాళం ఫిలిం యాక్ట్రెస్ దీప అని ఉన్నిమేరి అని ఆవిడ్ని అలాగే నన్ను 
ఇలాగ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరిని డీజేస్ దినకర్ని ఒకరోజు అలాగే శ్యామ్ జబ్దరని ఆయన ఒకరోజు ఇలాగ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి పిలిచారు పిలిచారు మా మిస్సెస్ని మీరు ఎలాగ ఏసు ప్రభుని అంగీకరించి వచ్చారు టెస్ట్మని చెప్పమని బతిమతే మా మిస్ అంతే నేను అలాగా రాను మా హస్బెండ్ మాట్లాడితేనే ఆ మీటింగ్లో నా టెస్ట్మని చెప్తాను నేను సొంతగా వెళ్ళి ఇంటిపోయినగా నేను చెప్పనని చెప్తే ఆ సిఎస్ఐ పాదరీలు ఇద్దరు పాదరీలు తర్వాత సంఘ పెద్దలు వీళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళకి మతిపోయింది ఏంటంటే ఈవిడ పర్వాలేదు ఆయన ఫైటరు ఆయన ఏం ప్రీచింగ్ చేస్తాడు అని పైకి వెళ్ళి ఒక గంట డిస్కస్ చేసుకొని లోనకు వచ్చి అతి కష్టం మీద ఒకరోజు ఆయన ప్రీచ్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్మెంట్ చెప్పడానికి పిలిచారు నేను ఫస్ట్ డేన ఎప్పుడైతే ప్రీచ్ చేశాను కంటిన్యూ మూడు రోజులు నేనే ప్రీచ్ చేశాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాన్ స్టాప్ ఎందులోనే తిరుగుతాను నేను అలాగం స్టార్ట్ అయ్యింది మన మినిస్ట్రీ అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ నాకు చిన్నప్పుడు ఒకటి నేర్పించేది మా తల్లి అన్నమ్మని చనిపోయింది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా మదర్ ఆ రోజుల్లోన ఒక పిటతలోన ప్రతిరోజు రూపాయి కాసులు వేసేది సండే అయితే మార్నింగ్ ఆ పిడత బదలు కొట్టి నాకు ఇచ్చి నాకు ఒకటి చెప్పేది ఈ క్యాథలిక్ చర్చ్కి ఎక్కడికైనా ఈ కుంటోలు గుడ్డోలు లెప్రసి వోలు కూర్చొని ఉంటారు మాకు వైజాగ్లోన రోజ్ సిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది డిసెంబర్ ఎయిత్న మద మేరీ ఇమాక్చులేట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీస్ట్ అని చాలా పెద్ద ఒక ఐదు లక్షల మంది జనం వస్తారు ఈ తిరణాల లాగా హిందూ ఫెస్టివల్ లాగా అక్కడ బోల్డ్ మంది కుష్టివాది కుష్టివాది వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు మా అమ్మ నాకు ఏం చెప్పేది అంటే నువ్వు ఎప్పుడు సంపాదించిన ఫస్ట్ కుష్టి వ్యాధి వాళ్ళకి ఆడికి ఒకసారి ఆ వ్యాధి వస్తే జీవితం అంతా అడుక్కోవడం అంతా ఆవిడ దగ్గర రాని వాళ్ళకి కాలు చేతులు లేని వాళ్ళకి గుడ్డోళ్ళకి అలాగే ముసులోళ్ళకి అలాగే తల్లి తండ్రి లేని వాళ్ళకి వీళ్ళకి మట్టుకు నువ్వు సహాయం చేయని నేర్పించేది అందుకు ప్రతి ఆదివారం నేను వెళ్ళినప్పుడు కుష్టి వ్యాధి వారికి వీళ్ళకి వేయించింది దగ్గర ఉండి అయితే దేవుని కృపణ నేను ఉద్యోగం చేయడం సంపాదించడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి గల్ఫ్ దేశాల్లో నా మనీ అంతా కుష్టి వ్యాధి వారికి గుడ్డోళ్ళకి కుంటోళ్ళకి హ్యాండిక్యాప్డ్కి నేను ఇక్కడ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవ్రీ చూస్డే రెండు వందల మంది కుష్టోళ్ళకి నేను ఫీట్ చేస్తాను ఎవ్రీ చూస్డే క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఐ స్పెండ్ అండ్ సింగిల్ డే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లోత్స్ ఈ హ్యాండిక్యాప్డ్కి గుడ్డోళ్ళకి కుంటోళ్ళకి ఇది ఒక పార్ట్ నాకు ఒక యాభై రెండు మంది చిల్డ్రన్ పాస్టర్స్ ఉన్నారు ఒక ఎనభై ఐదు మంది ఇవాంజలిస్ట్లు ఉన్నారు ఒక నలభై ప్లేసుల్లోనే నేను చర్చులు కట్టాను అయితే నా మినిస్ట్రీ ఎలా అంటే నేను చర్చ్ కట్టి ఒక పాస్టర్కి అప్పచెప్పి అంటే నా దగ్గర ట్రైనింగ్ అయిన కురోడుకి అప్పచెప్పి మూడు సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేస్తాను ఆ మూడు సంవత్సరాల్లోనూ ఆ కుర్రోడు డెవలప్ చేసి ఒక పది మంది ఆయనకి టైత్ ఇచ్చిన వాళ్ళని తెచ్చుకోగలిగితే తీస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఏమీ ఆశించు ఓ పైసా కూడా నువ్వు నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు యేసు ప్రభుకి బైబుల్కి కట్టుబడి నమ్మకంగా ఆత్మను సంపాదించి జీవించే తప్ప ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏమి లేదు నేను మా మిస్సెస్ మదర్ ఇన్లా మా పాప వచ్చిన దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ తీస్తాం మేమందరూ మాకు ఎఫ్సిఆర్ఐ నెంబర్లు కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి డొనేషన్లు కానీ నాకు ప్రపంచం అంతా తెలుసు యాక్చువల్గా కే పాలు కాదు నాకున్న అంతకు ముందే ప్లెయిన్ నేను ఇదే ఇది లేదు సో దీంతో మా దేవుడు మాకు ఇచ్చిన దానితో నేను ఎక్కడికే తీసుకొస్తాను మమ్మల్ని తిట్టేవారు రేరే నీకు ఒకే కూతురు ఉంది నువ్వు కుష్టోళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇంటికి తెస్తే ఏమవుతుందా నీకు ఆ కుష్టివాది ఇచ్చేస్తే పోతారు మీ ఫ్యామిలీ అంతా అని మా బంధువులు మాతో ఫైట్ చేసేవారు ఆయన దేవుని కృపణ పొడికి వచ్చి అయితే డాక్టర్స్ మాకు ఏం చెప్తారంటే దగ్గర ఉండాలి బ్రీత్ పిలిచింది అంటారు దాన్ని బట్టి దేన్ని సంవత్సరాలు బట్టి అనుకూడదు కానీ మేము లాస్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ మేము కుష్టి వ్యాధులకి వీళ్ళకి సహాయం చేసిన మాకు ఇది లేదు నేను చేసేది రెండే ఒకటి సువార్త ఈచ్ డే క్యాచ్ వన్ నా టార్గెట్ ఎవరిని ట్రైన్ చేసినా అలాగే ట్రైన్ చేస్తాను రెండవది 
దీనికి ఎవరైతే జీవితంలో ఏమి చేసుకోలేరు అలాంటి వాళ్ళకి వాట్ అవర్ ది బెస్ట్ నేను ఒక రూపాయి సంపాదించిన కోటి రూపాయలు సంపాదించిన ఫస్ట్ థింగ్ తీసుకొచ్చి అది తీసి పక్కన పెడతాం అది మనది కాదు సుదైవ ఉంది అది చేయడానికి మనకి ఇది అయితే నేను ఒకటే చెప్తాను ఇండియాలో నా క్రిస్టియానిటీ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకంటే దానికి కారణం ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగదళో లేకపోతే అల్ఖైదో లేకపోతే ఐసీఐసీఓ వీళ్ళు ఎవరు కాదండి ఒక క్రైస్తవుడికి మరొక క్రైస్తవుడి ఎగనెస్ట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం నేను సిన్సియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో క్రిస్టియానిటీ ఎంతకాలం సర్వైవ్ అవుతుందో మనకు తెలియదు ఇట్ ఈస్ అ వన్ టార్గెట్ ఏ వీడియోలు చూసినా ఏ స్వామీజీల ప్రసంగాలు చూసినా హేట్రెడ్ ఇప్పుడు మణిపూర్లో జరుగుతుంది ఎక్కడ జరిగినా క్రైస్తవుల్ని వైపోట్ చేసేయాలి దేశం నుంచి అది టార్గెట్ ఇప్పుడు అరేబియా దేశంలో ఇస్లాం పుట్టినప్పుడు దే డిట్ ద సేమ్ దే వైప్డ్ అవుట్ క్రిస్టియానిటీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వైప్డ్ అవుట్ ఇరాన్లో వైప్డ్ అవుట్ ఇలాగా ఇప్పటికీ క్రిస్టియన్స్ సిక్స్టీ కంట్రీస్లో ఇరవై కోట్ల మంది క్రైస్తవులు పెర్సిక్యూషన్కి గురవుతున్నారు మన పరిస్థితి ఏంటంటే సెంట్ థామస్ ఏడీ ఫిఫ్టీ టూలో వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రీచ్ చేశారు ఏడీ సెవెంటీ టూ జూలై థర్డ్ వరకును ఆయన మర్డర్ అయింది ఈ సిటీలోనే సమాధి ఈ ఏరియాలో మేము ఉన్న ఏరియాలోనే ఆయన తిరిగి ప్రీచ్ చేసేవాడు నాకు చిన్నప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తొస్తుందండి ఎప్పుడూ చిన్నప్పుడు క్యాథలిక్ చర్చ్లోనే క్యాటికిజం అంటారు క్యాటికిజం టీచ్ చేస్తారు సండే స్కూల్ ఆ సండే స్కూల్ టీచరు ఒకసారి నన్ను ఒక క్వశ్చన్ వేసింది రాయ్ మేము చిన్న ఉన్నాయి నీకు యానిమల్స్ అన్నిట్లో ఏ యానిమల్ ఇష్టం రా అని అడిగింది మొదటిది అడితే ఒక లేసి సింహం అని ఒకడు ఇంకోటి ఏనుగని ఇంకోటి పులని ఆ బలగంది నన్ను అడిగితే గాడిద నన్ను అందరూ నవ్విశారు క్లాస్ అంతనా టీచర్ కూడా నవ్వేస్తుంది అరే గాడిద నీకు గాడిద అంటే ఎందుకు రా అంత ఇష్టమని అడిగింది నేను చెప్పాను ఏసు ప్రభుని మోసింది గాడిద పులి సింహం ఏనుగు ఉంటే ఏం మొయలేదు అందుకే ఆ గాడిద అంటే నాకు ఇష్టం అన్నాను తప్పతో సైలెంట్ ఆ ఫాదర్ వచ్చి వాళ్ళు గుండిపోయాడు అడగండి తర్వాత ఇంకోసారి అడిగింది మన ఇండియాలో ఉన్న సిటీలు అన్నిట్లో ఏ సిటీ ఇష్టమని అడిగింది ఇంకో టీచర్ వాడు బాంబే అంటాడు ఢిల్లీ అంటాడు కలకత్తా అంటాడు అంటే నేను లేసాను నాకు మద్రాస్ అంటే ఇష్టం అన్నాను ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ఎందుకని అడిగింది సెంట్ థామస్ వచ్చి చనిపోయింది అక్కడే సమాజ చేసింది అక్కడే అయితే అందుకే దేవుడు నన్ను అదే తీసుకొచ్చి అదే దీంట్లో పెట్టింది నాకు నిజంగా ఒకసారి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది హౌ గాడ్ వర్క్స్ దేవుని ప్రమాణాలక ఇది ఉంటుందని నేను చెప్పేది ఏంటంటే సెంట్ థామస్ వచ్చి ఈ దేశంలో ఉన్న ఏడీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి సెవెంటీ ఫోర్ టూ వరకు ప్రీచ్ చేసిన ఈరోజు క్రిస్టియన్ పాపులేషను టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మన దేశం యొక్క జనాభా ముప్పై రెండు కోట్లు అండి ఆ ముప్పై రెండు కోట్ల జనాభాలో ముస్లింలు పంతొమ్మిది పర్సెంట్ ఉండేవారు అండి అందులో పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉండేవారు అండి మనము ఆ టైంలోనే టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పటికే అంతే చూడండి అది ఎందుకంటే చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముప్పై రెండు కోట్లు ఉన్నప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళు తొమ్మిది పర్సెంట్ ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మనము టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి నూట నలభై మూడు కోట్లు అన్న అంటే పెరిగితందుకని పాపులేషన్ గ్రోత్తో మ్యాచ్ అవట్లేదు మన ఇండియాలో ఒక నిమిషానికి ముప్పై నాలుగు మంది పుడతారు మన ఇండియా ప్రపంచానికి బిగ్గెస్ట్ బేబీ ప్రొడ్యూసర్ మనమే మనతో ఎవడు మనకు ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ లేకపోయినా పిల్లల పుట్టించడంలో మనతో ఎవడు కంప్లీట్ చేయలేడండి సో అయితే ఇప్పుడు కూడా టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయితే ముస్లిమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ది క్రాస్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ అండి ముస్లిమ్స్ ఇరవై మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారండి మనం ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నామండి నా ఇదేంటంటే 
పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆరు వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఆజ్ఞలు ఉన్నా ఈ అన్నిట్లో కూడా ఎమర్జెన్సీ కమాండ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ ఎయిట్ మనకి వన్ జీరో ఎయిట్ పోలీస్ అంటే హండ్రెడ్ ఫైర్ అంటే నూట ఒకటి ఇలాంటివి అన్ని ఉన్నా వన్ జీరో ఎయిట్ ఎమర్జెన్సీ అమెరికాలో నైన్ వన్ వన్ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ అలాగే బైబుల్లోనే ఎమర్జెన్సీ కమాండ్మెంట్ ఏదైనా ఉందంటే మార్క్ పదహారు పదిహేను సర్వ లోకానికి వెళ్ళి సువార్తన ప్రకటించండి అది ఎమర్జెన్సీ కమాండ్మెంట్ యేసుప్రభు వెళ్ళిపోయే ముందు శిష్యులకు ఇచ్చింది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అయితే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్లో ఉన్నాం నేను అడిగింది ఏంటంటే యేసుప్రభు మనకి ప్రతి క్రైస్తవుడికి డినామినేషన్ అనేది వదిలేసి అది ఏ డినామినేషన్ అయితే మనకు అనవసరం యేసు ప్రభు దేవుని గ్రంథం దేవుని వాక్యం అని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కడో క్రైస్తవుడు ఒకటే ఇది ఉండాల నరకాన్ని ఖాళీ చేసి పరలోకాన్ని నింపే ఇది ఉండాలి ప్లండర్ ద హెల్ టు పాపులేట్ హెవెన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చాలామంది క్రెడిట్ కార్డులు ఇవ్వడానికి లోన్లు ఇవ్వడానికి నన్ను అడుగుతారు సార్ మీ బిజినెస్ ఏంటని నేను చెప్తాను నాకు ఒకే ఒక బిజినెస్ ఉంది అది ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ బిజినెస్ అని ఏం బిజినెస్ సార్ అని అడుతారు డైమండ్స్ ఆ గోల్డ్ మైండ్స్ ఆ ఏంటని టు ప్లండర్ ద హెల్త్ టు పాపులేట్ ఏమని అంటారు బోధపడతాను నరకాన్ని ఖాళీ చేసి పరలోకాన్ని నింపడమే నా బిజినెస్ అనగాని అడిగేం బోధపడతాం ఏజు ప్రభు ఈరోజు లోకం అంతా మనకి ఇచ్చేసి రేపు చచ్చిపోతే ఉపయోగం ఏంటి హ్యూమన్ సోల్కి ఉన్న వాల్యూ ప్రపంచంలో దేనికి లేదు ఒక ఆత్మకుని విలువ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలు కానీ క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకుంటే నేను మార్టిన్ లోదర్ది మనం ఫినిష్ చేద్దాం రెండే రెండు ఐ లైక్ ఇట్ అండ్ వెరీ మచ్ మార్టిన్ లోదర్ ఏంటి తెలుసు అంటారు లివ్ యాజ్ ఇఫ్ క్రైస్ డైడ్ ఎస్ టడే రెజరెక్ట్ టుడే గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టుమారో అంటే యేసు ప్రభు నిన్నే మరణించి ఈరోజు పునరుత్నం అయ్యి రేపు తిరిగి రాబోతున్నారు అని దృక్పథముతో జీవించు అంటాడు మొదటిది రెండోది ఏమంటాడు అంటే ఆయన ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యు టాక్ టు గాడ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యు ఓపెన్ యువర్ ఐస్ దేవునితో మాట్లాడు ప్రభా కృతజ్ఞత లోకంలో రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది చచ్చిపోయారు మా ఇండియాలో ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది బకెట్ అన్ని సార్ సూర్యుడు ఉదయించక ముందే నా కళ్ళు ఇప్పే కృపణిచ్చావు కరోనాలో నలభై ఏడు లక్షల మంది చచ్చారు మనం బతుకున్నాం ఆయన కృతజ్ఞత మాట్లాడు పదిహేను నిమిషాలు నెక్స్ట్ పదిహేను నిమిషాలు నువ్వు మాట్లాడవు కదా ఆయనతో ఆయన మాట్లాడింది నువ్వు వాళ్ళకి చెట్టాడు అంటే దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు ఆ తర్వాత మనం బ్రష్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఉద్యోగాలకి వ్యాపారాలకి స్కూల్కి అన్నిటికీ పరిగెడతాం మళ్ళీ వచ్చేసరికి రాత్రి పది తిని పడుకుంటాం ఈలోపు దేవుణ్ణితో ఏదైతే మాట్లాడారో అది మరొకరితో పంచుకో అంటాడు పడుకునే లేపు ఆ పదిహేను పదహారు గంటల టైం నువ్వు ఉన్నా కదా ఒకరితోటి దేవుడి నీతో మాట్లాడింది అంటే బైబిల్లో చదివిన ఇది ఆయనతో పచ్చుకోమంటాడు ఇది కానీ ఇండియాలో ఉన్న క్రైస్తవులకు అర్థమైతే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న భారతదేశం క్రైస్తవ దేశం కింద అయిపోతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ క్రైస్తవ దేశం అనగానే ఇదేమి మనం దేశానికి వ్యతిరేకలం కాదు మనం ఇండియన్స్మే నువ్వు ఎక్కడికెళ్ళినా నేను చూడగానే ఇండియన్ అంటారు తప్ప నేను అమెరికా అంటారు మన దేశం మాది మన దేశం మనం ప్రేమిస్తాం మన దేశాన్ని నేను యాక్చువల్గా ఇన్సిడెంట్లో చెప్తాను ఇండియా అంటే ఏంటి అని ఎప్పుడూ అమెరికాలో ఉన్నా ఒక నన్ను ఒక సినిమా యాక్టర్ ఐ డోంట్ వాట్ టు విజిట్ యువర్ కంట్రీ డేటీ కంట్రీ అంటే నేను హాలీవుడ్లో ఉన్నా ఇండియా అంటే ఏడే చెప్పాను హాఫ్ అన్ అవర్ షాక్డ్ అనమాట అయితే మన దేశం వీఆర్ ప్రౌడ్ మన దేశం కోసం రెండు సార్లు బైబుల్ ఉన్న ఉంటుంది హిందూ దేశం అని దీంట్లో నుంచి దీంట్లో నుంచి ఇండియా కోసం ఇస్తే వన్ వన్ ఎయిట్ నైన్లో ఉన్నా ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే క్రైస్తవులకి మార్టిన్ లూదర్ గారు చెప్పింది అర్థమైతే ఎయిట్ తెలుసు అవుద్దండి నేను అనేది ఇప్పుడు ఐదు కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఉన్నాం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు డౌను అరవై సంవత్సరాలకు మేధోళ్ళని వదిలేదాం అక్కర్లేదు మధ్య వయసులు మధ్య మధ్యలో అంటే కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేసి ఇంకా ఉద్యోగాలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్న పద్దెనిమిది అరవైకి లోపు ఉన్నోళ్ళు మనం రెండు కోట్ల మంది ఉన్నాం 
ఐదు కోట్లలోనో ముసలి ఉలుగు పిల్లలు వీళ్ళందరినీ తీసిస్తే ఈ రెండు కోట్ల మంది రోజుకి ఒకరికి సువార్త చెప్పగలిగితే ఒకరిని యేసు ప్రభు కోసం తేగలిగితే రక్షణలోకి రోజుకొద్దు వారానికి వారానికి వద్దు నెలకి నెల వద్దు సంవత్సరానికి ఒకరిని సంవత్సరానికి ఒకరిని నేను సినిమాలు చూసినప్పుడు సినిమా బాగుంటే మొత్తం నా ఫ్రెండ్స్కి అందరికి టికెట్లు కొన్ని సినిమాలకి తీసుకెళ్ళిపోయాను బాగుందని చెప్పడానికి బాగుంది సినిమా అని చెప్పడానికి అలాగ అలాగ దేవుని కోసం సంవత్సరానికి ఒకటికి సువార్త చెప్పలేవా అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మన హిందువులు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను హిందువులకి దేవుడు అన్నంత ప్రేమ ఉంది ప్రపంచంలో ఏ మతంలో ఎవరికి లేదండి గొప్పగా వాళ్ళు చేస్తారు మామూలు కాదండి దేవుడి పేరును గుండు కొట్టుకోమంటే హిందువులు కొట్టుకుంటారు క్రైస్తవుడు కొట్టుకుంటాడా దేవుని పేరు మీద చెప్పులు తీసి ఉట్టుకాలతో నడమంటే హిందువులు వెళ్తారు హిందువు దేవుడి పేరు మీద గొడలు పిసి దేకడగా వెళ్ళరా అంటే హిందువుడు వెళ్తాడు క్రైస్తవుడు వెళ్తాడా వెళ్ళరండి అంటే దేవుడు అంటే వాళ్ళకున్న ప్రేమ ఇంత అంతా కాదు దేవుడి పేరుతోటి ఉన్నది బంగారం ఎంగారం అంతా దోపిడీ చేస్తారు మనలో వేస్తారా ఆఫరింగ్ వస్తే ఏలే నెలలు బోర్డు మీద ఉన్నారు ఇప్పుడు మన హిందూ దేవాలయాల్లో ఉన్న బంగారం తిరుపతిలో వెయ్యి నాలుగు వందల టన్నులు అక్కడ తిరువనంతపురంలోనే రెండు వేల టన్నులు ఈ బంగారం అంతా మన క్రిస్టియన్ చర్చిల్లో ఉంటే ఏటి అవుతుంది మర్డర్ కేసులను కోర్టు కేసులను ఉన్నాయే అమ్మేసుకుంటాను నేను అన్ని దిగిలిన క్రిటిసైజించేది కాదు కాదు అయితే హిందువులకి దేవుడు అంటే మహాభక్తి అయితే ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే టూ నో హూ ఈస్ ట్రూ గాడ్ హిందువులకి పద్దెనిమిది ప్రామాణిక గ్రంథాలు అంటారు రామాయణం మహాభారతం ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత లేకపోతే వేదాలు అన్నీ కానీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిందువులకి అందులో ఏముందో తెలియదు ఏ చెప్తే అది కట్టించుకుంటారు తల్లిదండ్రులు ఏ చెప్తే అదే నువ్వు ఆడు నాసా సైంటిస్ట్ అవని ఇస్రో సైంటిస్ట్ అవని సన్ను మూను స్టార్స్ సెటిలైట్లు ఎన్ని పంపించేసినా చేతి తాట్ కొట్టుకోవడం మర్చిపోడు ఆడు పెద్ద టాప్ కార్డియాలజిస్ట్ ఏదైనా చేతులకి తాళ్ళు కొట్టుకొని అక్కడ బొట్లు పెట్టుకొని ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడు అంటే అంత ప్రేమ వీడి సైన్స్ ఎడ్యుకేషను అట్లా ఉన్న ఒక్క పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వెళ్ళదు మన మదన పిల్లలోనా సైన్స్ లెక్చరర్ను ప్రిన్సిపల్ ఇద్దరు కూతురు మర్డర్ చేస్తారు శివుడికి ఇచ్చారు పాపం అంత జ్ఞానం ఏమైపోయిందని పేపర్లో అంతే కదా ఇప్పుడు నాసాలో బోల్డ్ మంది థర్టీ పర్సెంట్ ఇండియన్ సైంటిస్టులు అక్కడ చంద్రుడు సూర్యుడు ఎలా చచ్చిపోతున్నాయి సూర్యుడు ఎలాగ చచ్చిపోతున్నాడు అన్నీ చూస్తారు కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి అదే అవగ్రహాలకు ముక్కుతూ ఉంటారు నేను చూస్తాను నాకు ఫ్రెండ్స్ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అడేమో సూర్యుడు చంద్రుడు అంటే నేడు వచ్చే గ్రహాలని మొక్కుతారు ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి దైవభక్తి ఎక్కువ అండి క్ర హిందువులకు కానీ నిజ దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడు అంటే వాళ్ళకి నో అబ్జెక్షన్ యేసు ప్రభు ఒక దేవుడే ఒక్కడే దేవుడు అంటే నా ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అందరూ దేవుడు ఈవెన్ ముస్లిం సాయిబాబా అని కూడా దేవ్ ఇప్పుడు సాయిబాబా తిరుపతి ఎంత బిట్ చేసి పారిస్తాడండి తిరుపతికి నలభై వేల మంది రోజుకి వచ్చేది ఫార్టీ థౌజండ్ పీపుల్ అయితే అతనికి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ సిడీ సాయిబాబుకి ఆయన ఒక ముస్లిం మొల్ల ఇప్పుడు తిరుపతికి వచ్చే ఇన్కమ్ రోజుకి నాలుగు కోట్లు అయితే ఆయన ఐదు కోట్లు దాటిసింది తిరుపతిని డామినేట్ చేస్తారు ఆయన పాపం మన హిందువులు ఏంటంటే ఎవడు మంచివాడు అయితే ఆడి ఆడి ఎవడైనా పర్లేదు ఆ దేవుడే నమ్ముతారు వాళ్ళకి అంత దేవుడు అంటే అంత ప్రేమ అయితే ఓన్లీ ప్రాబ్లము మన హిందూ సహోదరులకి నిజ దేవుడు కానీ తెలిస్తే వాళ్ళు భూలోకాన్ని తలకింది చేస్తారండి వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైజెస్ ఎవరు చేయలేరండి స్ట్రాంగ్ అందుకే మన క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీలో కూడా తాత బిషప్పు తండ్రి బిషప్పు కొడుకు పాస్టర్ ఈడు పాస్టర్ పెదనాడ పాస్టర్ చాలా వాళ్ళు ఆడికి విశ్వాసం ఉండదండి కానీ ఒక హిందువు మారితే వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా నిలబడతారు తెలుసా అండి యేసు ప్రభు కోసం ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకరిని మారిస్తే ఈ రెండు కోట్ల మంది ఎంతమందిని మారుస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత అవుతారు నాలుగు కోట్లు ఈ నాలుగు కోట్లు రెండో సంవత్సరానికి ఎనిమిది కోట్లు మూడో సంవత్సరానికి పదహారు నాలుగో సంవత్సరానికి ఐదో సంవత్సరానికి అరవై నాలుగు అంటే పార్లమెంటు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు సీట్లల్లా నాలుగు వందల సీట్లో తెల్లబాటు వేసుకొని బైబుల్ కూర్చొని కూర్చుంటారని అర్థం అంటే మనం 
మతాలను ఎవరిని మార్చమండి అన్ని మతాలు క్రైస్తవ మతం కూడా నరకానికే తీసుకెళ్తుంది క్రైస్తవ మతం క్రీస్తుతో ఉన్న రిలేషనే మనం పర్లోకానికి తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు ఈ లోకంలోని ఏ మతమైనా నరకానికే తీసుకెళ్తుంది అందుకే యేసు ప్రభు మతాలు స్థాపించలేదండి ఆయన ఒక రక్షణ మార్గాన్ని స్థాపించింది క్రిస్టియానిటీకి మిగతా మతాలకి డిఫరెన్స్ ఏది తెలిసింది ఒకటే ఒకటి అండి సింపుల్ మతంలోన మనిషి దేవుని వెతుకుతాడు ఏ మతం తీసుకున్నా అందుకే ఈరోజు నల్ల బట్టలు తెల్ల బట్టలు రంగు బట్టలు దేవుడిని ఎతుకుతారు ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు ఉపవాసాలు ఉత్తుకుతోటి తెల్లవారు నదులల మునిగిపోయి గుండ్లు కొట్టించుకొని రోలు కొని వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే దేవుడిని మతంలోని ఎతుకుతారు అయితే క్రిస్టియానిటీలో దేవుడు మనిషిని పైతి వెతుకుతాడు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు ఏ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఏడు నెలల క్రితం కన్యాగర్భాన్ని బెట్లహీంలో పుట్టిందందుకే మతంలోన మనిషి దేవుడిని వెతుకుతాడు క్రిస్టియానిటీలో దేవుడు మనిషిని వెతుకుతాడు పాపని మతంలోన భక్తుల దగ్గర నుంచి దేవునికి రక్తం వెళ్తుంది దేవుని సంతోషపడ్డానికి అందుకే ఏ టెంపుల్స్ దగ్గర జంతు బళ్ళు అలాగే మక్క వెళ్తే బక్రీద్ మనం బక్రీద్ టైంలోన మూడు లక్షల యానిమల్స్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తారు రక్తం దేవుడికి భక్తుడి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు రక్తం వెళ్తూ ఉండాలి అయితే క్రిస్టియానిటీలో రక్తం దేవుడి దగ్గర నుంచి కనుక వస్తుంది పాప మేతకి అందుకే మొదటి యోహన్ ఒకటో వచ్చా ఏడు తొమ్మిది వచ్చినాలో మనము మన పాపములను ఒప్పుకొని ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక సమస్త దుర్నీతి నుంచి ఆయన విడుదల చేస్తారు అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన ఈ సురక్తం ప్రతి పాపం నుంచి కడిగి మనం పవిత్రులుగా చేస్తుంది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం పాపి మీదకు వస్తుందండి ఇది మతాలకి క్రిస్టియానిటీకి డిఫరెన్స్ ఇంకోటి ఏంటి తెలిసింది బేజర్ డిఫరెన్స్ లాస్ట్గా మతం మనిషిని సంతృప్తిపరుస్తుంది తెల్లవారు లేచి స్నానాలు చేయడం గట్టాలు పెంచేసుకోవడం గోల్డ్ పెంచేసుకోవడం తల పెంచేసుకోవడం ఉత్తగ తలతో కూర్చోవడం లేదంటే పులి చర్మాల మీద కూర్చోవడం దొర్లు కొని వెళ్ళడం నెత్తి మీద ఈ పెట్టుకొని వెళ్ళడం రంగు బట్టలు వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మనుషుల్ని సంతృప్తిపరుస్తుంది యూ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ రిలీజన్ అయితే ఆత్మని చంపేస్తుంది మతం ఇప్పుడు ఎలాగంటే చెప్తాను అమెజాన్ జంగిల్స్లోన సౌత్ ఆఫ్రికాలోన ఒక ఆకు దొరుకుతుంది ఎవడైనా వేటకెళ్ళి తప్పుడు పోయాడనుకో అడిగి తిండి లేదనుకో ఆ ఆకు తీసి నాలుగు మీద పెట్టుకుంటే హైదరాబాద్ బిర్యానీ తినేసినంత సంతృప్తి అయిపోద్ది ఆకలేదు కొడుకు నిండిపోద్ది ఆకు తింటే ఆ ఆకు నాలుగు మీద పెట్టుకుంటే అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక ఆకు లంచ్ ఒక ఆకు డిన్నర్ ఒక ఆకు మూడు ఆకులు పెట్టుకుంటే స్టమక్ ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ అయితే కరెక్ట్గా పన్నెండు రోజులకు బకెట్ అన్నేస్తాం సస్తాం ఎందుకంటే మన శరీరం పోషక పదార్థాలు లేకుండా పన్నెండు రోజులే బతుకుతుంది తర్వాత సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి మతం ఏం చేస్తుంది అంటే శరీరాన్ని సంతృప్తిపరుస్తుంది ఆత్మని చంపేస్తుంది చైనాలో మావో టైంలో కరువు వేడి వేడి చచ్చిపోతూ ఉండేవారు మా వాడు అన్నాడు గడ్డితో రొట్లు చేసుకొని తినిమన్నాడు అందుకు స్వీట్ గ్రాస్ తోటి రొట్లు చేసుకొని తినేసేవారు కడుపు నిండిపోయింది పన్నెండు రోజుల తర్వాత కుప్పల కుప్పలు సవాలం అంటే అందులో పోషక పదార్థాలు ఉండవు అందుకే మతంలోన రిచ్యువల్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి కానీ రక్షణ ఉండదు మతంలోన అందుకే క్రిస్టియానిటీకి మిగతా మతాలకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది రక్షణ మార్గం అందుకే యేసు ప్రభు జాన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్లో నేనే మార్గాన్ని సత్యాన్ని జీవాన్ని నా ద్వారా తప్ప ఎవడ తండ్రి ఎదుక వితౌట్ వే దెర్ ఇస్ నో గోయింగ్ వితౌట్ ట్రూత్ దెర్ ఇస్ నో నోయింగ్ వితౌట్ లైఫ్ దెర్ ఇస్ నో లివింగ్ సో అందుకు నిజంగా ఇదొకటే నా సాక్ష్యం ఏంటంటే నేను యేసు ప్రభుని అంగీకరించింది ఇలాగైంది మా తాత పాస్టర్ లేకపోతే మా నాన్న పాస్టర్ లేకపోతే మా బంధువులంతా చర్చలు నడుపుతున్నారని నేను రాదు నాకు తెలీదు నేను వచ్చేది హార్డ్ కోర్ రోమన్ క్యాథలిక్ తాలిబాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది 
అయితే దేవుని కృపణ దేవుని వాక్యం తెలిసిన తర్వాత హూ ఈజ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అన్న తెలిసిన తర్వాత ప్రభులకు రావడం ఇది చేయడం జరుగుతుందండి చాలా చాలా గొప్ప సాక్ష్యం అండి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా సాక్ష్యం ఉండాలని దయచేసి ఉచ్చన్న ప్రార్థన మోస్ట్ గ్రేషియస్ లాంగ్ ఫాదర్ ప్రభ నీకే సంవత్సరం అయిన నీ కృప చేత ప్రభ నీ దాసులు మెస్సయ్య టీవీకి చేస్తున్న ఈ పునీత్ కుమార్ గారు చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ని దీవించి ఆశీర్వదించి అనేక లక్షల మందిని రక్షణ మార్గంలో నడిపించే కృప దయచేయనండి ఈ టీమ్ని అంతటినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి నీ మహిమనేంతో నువ్వు వచ్చి పర్యంతము ఈ మినిస్ట్రీని ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించమని నీ సిరువు రక్తం చేత కాపాడమని మా ప్రభుత్వం రక్షకుడైన ఏ స్నాం అడుగుతున్నాం తండ్రి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దేవునికి మయమ కలుగును గాక చాలా విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని అయ్యగారు అందించారు ఒక విషయం చెప్తాను ఇంకా ఇంతకంటే ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి అయితే సమయం చాలక ఉన్నంతలోనే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు అయ్యగారు అందించారు ప్రభు నంద ప్రిలరా మరి అయ్యగారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి కోన శౌరిబాబు కొరకు మరి భార్య బిడ్డల కొరకు ఇంకా బహుబలంగా సేవలో ముందుకు కొనసాగాలని ఇంకా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా అయ్యగారికి ఉన్నటువంటి గోల్ మనకు అర్థమైంది ఒక ఆత్మని దేవుని దగ్గరికి నడిపించాలి ఈ గోల్తో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక దేశాల్లో ఇంకా బహుబలంగా దేవుడు మరి కోన శౌరుబాబు అయ్యగారిని వాడుకోవాలని మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలమునిచ్చి నడిపించాలని దయచేసి ప్రార్థన చేయాలని ప్రేమతో కోరుకుంటున్నాం దేవునికి మహిమ మరి ఈ అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు ఇంకా అనేక మందికి చేరినట్లుగా దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి దయచేసి షేర్ చేయండి ఇంకా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడాలి ఈ ఛానల్ ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడాలి దయచేసి ఈ విషయాన్ని గమనించాలని ప్రేమతో కోరుకుంటా ఉన్నా మరి సౌరబాబాయి గారి కొరకు మా కొరకు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్